Assalamu alaikum ji welcome back to another DHS vlogs hope you are all doing fine and hope you are having a very good day and hope you are enjoying whatever you love to do so guys it's a very important video because once again i am here with a new update about the tooth regeneration and this all vlog is about this new update and the conference uh, or the symposium or whatever workshop you want to say uh, in which dr katsu takashi talked with everybody and uh, this this kind of talk was not formal he explained many things and he he explained his heart out about what he is planning and what he is going to do in future so keep watching the video okay guys uh, this uh, 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 workshop or the seminar in which dr katsu takashi talked about uh, the tooth regeneration process which uh, was which was held in june but all the information which was which i was gathering was not correct i was trying to get the correct info information for you guys so as this uh, uh, you know uh, conference started uh, dr katsu takashi explained how he is thinking about this trials and he confirmed that this trial started last october and is entering in its phase 2 in this uh, trial he, uh, he was telling about this trials in the first part of his video he was telling that uh, they are trying to uh, make it sure that this uh, shot of 1p26 peptide or the usec 1 peptide is uh, one shot is enough for regrowing teeth or we need more shots or more injections for regrowing teeth number 2 he was telling that we are studying how the surrounding tissue and the gums will react when the new tooth will come out and third he said that we are not going to stop here we are going for the uh, uh, maxillocranial part of the face in which we will grow the bone also he was saying that this is also the part of the trial and in this thin is thought in this uh, next part of the video he was telling about the people that Uh, this this uh, research is uh, starting for uh, uh, congenital patients uh, uh, children with con congenital diseases uh, which have uh, missing teeth and then we are going to transfer to all the people with uh, diseases of uh, different kind of uh, bacterial diseases like uh, uh, cavities or gum diseases all we will study all about this and he was telling that there's so much hype about this uh, regeneration uh, medicine and injection that uh, they have a very big responsibility on their shoulders and they want to make mass production so that it will be available in all clinics all over the world and in the second part of the video he was telling that there are three points on which he is emphasizing right now and which everybody is asking number one was that securing regulatory approval in the first in class regenerative drug uh, this is a very big step in which they need global approval for this drug so that this drug will be available for all the people second scaling up the pro production means they need uh, a lot of mass production for this uh, regrowth uh, uh, b26 peptide or you say one injection uh, they need a lot of production they need a lot of area they need a lot of uh, factories to produce this at a very large amount and on third he was telling like ensuring treatment are accessible and affordable for the patient which everybody has uh, uh, in his mind that will i afford this injection i mean this injection will be so expensive how will i afford it but he dr katsu takashi and torigen biopharm are thinking about it and they are planning to do it and next he said very clear and the final thoughts were that uh, get this first phase of regenerative trials is success he said the first stage of uh, counting on the uh, uh, the first phase in which they were uh, uh, trying to understand how much drug or how much uh, injectable iv they are giving to the patients is uh, needed to regrow a tooth and they have achieved that regulatory regulatory uh um, threshold and now they know how much uh, b26 peptide or usec1 is needed to regrow teeth so it is a very ground breaking news guys he the first phase of the trial uh, is a success and they are now entering the second phase of the trials and now for my asian followers assalam alaikum aap sab ka kya hal hai theek hai 
अच्छा बहुत ही गुड न्यूज़ है जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जून में जिसमें डॉक्टर काटसू तकाशी ने बहुत डिटेल में लोगों को बताया और छोटी छोटी बातें भी बताई और थोड़ा सा मजाक भी किया कि लोग इतना इसके बारे में मुझसे पूछते हैं कि अब मेरा दिल कर रहा है कि फटाफट ये दवाई मार्केट में आए ये इंजेक्शन बी ट्वेंटी का जो इंजेक्शन है ये मार्केट में आए हम इसको लगाना शुरू करें उन्होंने बताया कि जो पहला फेज है जिसमें उन्होंने ये चेक करना था कितनी दवाई चाहिए कितना इंजेक्शन चाहिए कितनी डोज चाहिए एक दांत उगाने की वो सक्सेस है वो कामयाब हो गया है हमें पता लग गया है कि कितनी डोज चाहिए और अब हम फेज टू में दाखिल हो रहे हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट रीग्रोथ करेंगे डायरेक्ट बच्चों पे अप्लाई करना शुरू शुरू करेंगे हम फेज टू स्टार्ट करने लगे उन्होंने कन्फर्म किया कि लास्ट अक्टूबर से ये सारा कुछ शुरू था और उन्होंने दो तीन नई चीज़ें बोली जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ एक उन्होंने कहा कि वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो ड्रग है ये बेसिकली आ, आ, कितनी हमें चाहिए हम कितनी इसको बना सकते हैं दुनिया की नीड पूरी करने के लिए नंबर टू के हमें ग्लोबल क्लियरेंस कब इसकी सही मिलेगी ताकि पूरी दुनिया में हम ये 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 एक अपनी तर्ज की नई चीज़ होगी कि इस तरह की रिजनरेटिव इंजेक्शन कभी मार्केट में नहीं आया उन्होंने कहा ये करना और दूसरा कि जो सबकी कंसर्न होते हैं मेरे कमेंट्स में बेशुमार लोग होते हैं सर क्या ये हम अफोर्ड कर सकेंगे उन्हें कहा हम इसको हर बंदे के लिए अफोर्डेबल बनाएंगे ठीक है और उन्होंने ये भी बताया कि जो मैं बोलता रहा हूँ हमेशा से पिछले डेढ़ दो साल से कि ये ड्रग हर अडल्ट पे भी इस्तेमाल होगा जैसे ही बच्चों का फेज़ ख़त्म होगा अगला फेज बड़ों का होगा जिसमें मुख्तु किस्म की कैविटीज और मसाइल की वजह से जो लोगों के दान खराब होते हैं वो देखेंगे और फिर उन्होंने एक नेक्स्ट चीज़ बोली उन्होंने कहा कि फेशो क्रेनियल इश्यूज जो हैं बोन रीजनरेशन का वो भी हमारे इस हिस्सा है इस सारे प्रोसीजर का तो गाइस आपको वो न्यूज़ चाहिए थी जो मैंने दे दी जो आप सुनना चाहते थे कि सक्सेस हुआ है पहला फेज अब फेज टू में दाखिल होने लगे हैं लेकिन उन्होंने एक और बात भी की जो उन्होंने रिटर्न में कहा कि ट्रायल्स के बारे में हर बारे में हर दो महीने महीने बाद मैं अपडेट नहीं दे सकता क्योंकि ये हमारी उस ट्रायल की जो सक्सेस है उसको ना इफेक्ट करता है इसलिए हम जब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जब हमें लगेगा हम सबको बताएंगे कि ट्रायल्स कहां तक पहुंचे और क्या हो रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी अपडेट दी और इस अपडेट के साथ गाइज आई आप मेरा हाल इट विल बी अ गुड अपडेट फॉर यू गाइज और आप इसको इन्जॉय करें और इन नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे बात होगी और आपको ज़रूर इन शाला वील सी यू वंस अगेन टिल देन कीप वॉचिंग लाइकिंग एंड शेयरिंग टीएचएस ब्लॉग्स डॉक्टर हसन शफी सैनिक आउट